എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് റവ കൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഡിന്നറിനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരപ്പാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഗ്ലാസ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വറുത്ത റവയാണിത് റവ വറുക്കാത്തതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വറുത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ റവ എടുത്ത അതേ ഗ്ലാസ്സിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ച റവ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കാം ടീസ്പൂൺ ആണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർക്കാം ഇവയെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം സ്പൂൺ കൊണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ നന്നായി അടിച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിൽ നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി അടിച്ചെടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല വെള്ളമൊക്കെ പാകത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുകൂടി നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൽ ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതാണ് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവിത നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാ അപ്പച്ചട്ടിയിലും ഇത് ചുട്ടെടുക്കാം മാവ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിത് പരത്തി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോഴത്താ നമ്മുടെ അപ്പത്തിന് നിറയെ ഹോൾസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഹോൾസ് എല്ലാം വന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം നമ്മുടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ പഞ്ഞി പോലുള്ള അപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ അപ്പവും ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മുടെ അപ്പത്തിൻ്റെതാ മറ്റേ സൈഡ് ഇതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നല്ല കിടുക്കാച്ച അപ്പമാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഉപയോഗം കാരണം നമ്മളിത് എപ്പോഴൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് എല്ലാ അപ്പവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്കോ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും വരാം ബായ്